Ciao a tutti, in questo video vi faccio vedere come realizzare questo semplicissimo scaldacolo uncinetto. Eh, qui ho usato lana abbastanza grossa e sono volute due gomitole. Punto molto semplice in quanto eh, eh, numero di mali devono essere divisibili a 4 più altri due. Poi se volete proseguire con la... Io qui ho, via... ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rapport, quindi 7 per 4, 28 più altre 2, 30. Eh, sono partita con 30 catenelle per fare questo eh, collo e ho usato solo due gomitole e ho fatto questo bottoncino. Voi certamente potete fare anche più largo, più stretto, eh, oppure anche più lungo volendo, perché da entrambe parti eh, eh, sono uguali, quindi è perfetto questo punto per, anche per fare una sciarpa. Eh, poi i bottoni sempre a vostro piacere, e quindi la misura reale eh, non è tanto grande, come possiamo vedere è tutta qui che avvolge giusto giusto il collo e io vi faccio vedere un campioncino e poi scegliete voi come realizzare detto questo passiamo al tutorial per realizzare questo campione io ho avviato 16 catenelle più altre due quindi 18 e cosa faccio salto questa penultima questa ultima e nella penultima faccio una maglia bassa è fatto faccio 3 catenelle 1 2 3 salto 3 catenelle di base 1 2 3 e nella quarta catenella faccio una maglia bassa ok 3 catenelle 1 2 3 salto 3 catenelle di base 1 2 3 e nella quarta faccio una maglia bassa e in questa maniera facciamo questi anelli fino alla fine del nostro giro e in questa maniera si, si sono formati questi anelli io ho fatto ultime 3 catenelle e eh, faccio ultima maglia bassa nella quarta catenella ok e così poi 3 catenelle 1 2 e 3 ok giriamo il nostro campione o il nostro lavoro e facciamo eh, 3 maglie alte in questo spazio de, de, in questo anello eh, se usate lana grossa sufficiente maglie alte se usate lana sottile si potrebbe fare un, anche una maglia altissima io per questo collo ho usato lana grossa quindi mi erano sufficienti queste maglie alte e vi faccio vedere proprio questo campione come ho fatto questo collo quindi prima maglia la seconda ok e terza ok e così è semplicissimo e poi facciamo non facciamo nessuna catenella niente e facciamo eh, gruppo di tre maglie alte nell'anello successivo ok prima seconda e terza ok e così andiamo a riempire tutti i nostri anelli con maglie alte ho riempito tutti gli anelli e qui ultimo, ultima maglia la facciamo nel prima maglia bassa nel giro precedente quindi la facciamo ultima maglia alta che è singola ok è fatto adesso facciamo una catenella giriamo il nostro lavoro allora in questa maglia bassa io faccio sempre maglia bassa ok è fatto adesso faccio 3 catenelle 1 2 3 e cerco spazio tra questo gruppetto quindi vado sotto qui e faccio una maglia bassa e in questa maniera creiamo di nuovo i nostri anelli quindi una 
2, 3. Ecco, prossimo spazio. È fatto. 1, 2, 3. Spazio successivo. È fatto. 1, 2, 3. E ultima. Entriamo con maglia bassa in questo spazio tra 3 catenelle e 3 maglie alte. Quindi entriamo qui. Ok? E facciamo una maglia bassa. Adesso di nuovo 3 catenelle. 1, 2, 3. Giriamo il nostro lavoro e continuiamo a riempire come abbiamo fatto nel secondo giro. Faccio vedere ancora 1, 2, 2 e 3. Ok? Ok? E abbiamo fatto il gruppo di prime tre maglie alte. E adesso ripetiamo sempre lo stesso punto come abbiamo fatto. Gruppo di tre maglie alte nell'anello e il prossimo giro creiamo di nuovo questi archetti o anelle. E così andiamo avanti a lavorare per tutta la lunghezza del nostro collo. Così si presenta il mio campione. Come potete vedere punto molto semplice che eh, si ripete ogni secondo giro. Quindi primo giro facciamo anelle e il secondo giro riempiamo con maglie o alte o altissime. Sempre dipende dalla lana che sceglierete. Eh, come possiamo vedere il lavoro molto, va avanti molto veloce essendo molto semplice. E spero che questo piccolo video vi è piaciuto, è stato chiaro. E ci vediamo presto. Ciao ciao!